السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبق نمبر سترہ پڑھیں گے علم الناح میں آج ہم اس میں متمکن کے اعراب کی اقسام پڑھیں گے اس سے پہلے ہم نے مرفوعات منصوبات اور مجروعات پڑھ لیے اس میں غیر متمکن کی اعراب کی آٹھ اس میں غیر متمکن کی آٹھ اقسام پڑھ لیے آج ہم انشاءاللہ اس میں متمکن کی اعراب کی اقسام پڑھ رہے ہیں سولہ قسمیں ہیں پہلی قسم مفرد قسم مفرد منصرف صحیح جیسے زیدن دوسری قسم اسم مفرد قائے مقام صحیح جیسے دلبن اور تیسری قسم جمع مقصر منصرف جیسے رجال یہ تین اسم آ گئے ہمارے پاس زیدن دلبن اور رجال زید کو مفرد کہتے ہیں منصرف بھی ہے صحیح بھی ہے اور دلبن جو ہے یہ مفرد ہے قائے مقام صحیح ہے اور رجال جو ہے یہ جمع مقصر منصرف اور جو ہے وہ جمع مقصر منصرف ہیں ان کا اعراب تین حالتوں میں رفع کی حالت میں ضمع ہوتا ہے نصب میں فتح ہوتا ہے اور جان میں کثرا ہوتی ہے یعنی جب ان پر عامل رفع دینے والا آئے گا تو ضمع آئے گا جیسے جا ازید حاضہ طلب عمر جال اور جب حالت جب عامل نصب دینے والا آئے گا تو ان پر ہمیشہ نصب ہوگی جیسے رئی تو زیدن رئی تو دلون رئی تو اجالن اور جب عامل جا رہا یعنی کسرا دینے والا آئے گا تو ان پر کسرا آئے گی جیسے مرر تو بے زیدین جت تو بے دلوین کل تو لے رجالین اب دیکھیں اس میں پہلی تین مثالوں میں زید پر رفع ہے دوسری مثالوں میں زید پر نصب ہے اور تیسری مثال میں زید پر جر ہے ایسے ہی دلون دلون دلوین ہے اور رجال رجال رجالن ہے یہ تین قسمیں ہو گئیں اس متمکن کی اقسام عراب کی اقسام چوتھی قسم جمع معنی سالم یہ آ پڑھ چکے ہیں معنی سالم مقصر منصرف یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے جیسے مسلمات تو اس کے اعراب کی جو حالتیں ہیں وہ دو ہیں یعنی جب اس پر عامل رفع دینے والا آئے گا تو ضمع ہوگا اور جب نصب یا جر دینے والا آئے گا تو اس پر کسر آئے گی اس پر فتح نہیں آ سکتی کبھی بھی ہن مسلمات رائے تو مسلماتین مرر تو بھی مسلماتین یعنی جب عامل رافع ہوگا ذمہ دینے والا ہوگا تو پیش آئے گا اس پر اور جب عامل ناسب ہوگا تو پھر یا عامل جارا ہوگا تو دونوں صورتوں میں اس پر کسر آئے گی رائے تو مسلماتین مرر تو بھی مسلماتین یہ چوتھی قسم ہو گئی پانچویں قسم غیر منصرف پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ غیر منصرف کسے کہتے ہیں یعنی غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے اسباب منصرف میں سے دو سبب یا کوئی ایک ایسا سبب جو دو کے کئی مقام و پایا جائے تو اس پر جر اور تنوین نہیں آتی تو حالت رفع میں اس پر ذمہ آئے گا حالت و نصب و جر میں فتح آئے گی اس پر کسرا نہیں آئے گی تنوین نہیں آئے گی غیر منصرف جو ہے جیسے عمر عمر جا عمر عمر جو ہے اس میں دو ایک تو یہ عدل ہے اس میں پایا جاتا ہے دوسرا یہ معرفہ یعنی علم ہے تو دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں اس لیے یہ غیر منصرف ہے تو حالت رفع میں ذمہ جا عمر اور حالت نصب و جر میں فتح رئی تو عمارہ مرر تو بے عمارا تو یہ پانچ قسمیں ہیں ان پانچ قسموں کو آپ یاد کریں اور باقی ان جو ہے وہ سولہ قسمیں ہیں باقی کل پڑھیں گے تھوڑے سے کیونکہ یہ تفصیلاً ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آرام آرام سے پڑھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے ایجاد ہو جائیں علم و صرف کے اندر ہم نے اس وقت میں فیل مظاہرے پڑھ لیا نفی جہاد نفی تاکید کے قواعد پڑھ لیے گردانیں پڑھ لیں آج ہم جو گردانیں ہم نے پڑھنی ہیں آج ہم نے لام تاکید بانون سقیلہ کی گردان پڑھنی ہے لام تاکید بانون سقیلہ لام تاکید بانون سقیلہ درفیل مستقبل معروف اور لام تاکید بانون سقیلہ درفیل مستقبل مجھول ان کی ہم نے گردانیں پڑھنی ہیں تو گردان احسان ہیں لائف علنا یعنی آخر میں نون سقیلہ لگانی نون سقیلہ مشدد نون سقیلہ کہتے ہیں جس پہ تشدید ہو اور خفیفہ کہتے ہیں جو ساکن ہو اب دیکھیں لائف علنا نون پر شد آ رہی آخر میں تو اب یہ ہم لگائیں گے تو دیکھیں ذرا میں پڑھتا جاتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ تلفظ کرتے جائیں لام تاقید بانون سخیلہ درفیل مستقبل معروف واحد مذکر غائب لائف علنا ضرور ضرور کرے گا وہ ایک مرد تسنیہ مذکر غائب لائف علانی ضرور ضرور کریں گے وہ دو مرد 
جمع مذکر غائب لا یف علنا ضرور ضرور کریں گے وہ سب مرد واحد مؤنث غائب لا تف علنا ضرور ضرور کرے گی وہ ایک عورت تسنیہ مؤنث غائب لا تف علنا ضرور ضرور کریں گی وہ دو عورتیں جمع مؤنث غائب لا یف علنا ضرور ضرور کریں گی وہ سب عورتیں واحد مذکر حاضر لا تف علنا ضرور ضرور کرے گا تو ایک مرد تسنیہ مذکر حاضر لا تف علنا ضرور ضرور کرو گے تم دو مرد جمع مذکر حاضر لطفعلنا ضرور ضرور کرو گے تم سب مرد واحد مؤنس حاضر لطفعلنا ضرور ضرور کرے گی تو ایک عورت تسمیہ مؤنس حاضر لطفعلنا ضرور ضرور کرو گے تم دو عورتیں اور جمع مؤنس حاضر لطفعلنا ضرور ضرور کرو گے تم سب عورتیں واحد مذکر و مؤنس متقلم لطفعلنا ضرور ضرور کرو گا میں ایک مرد یا ایک عورت اور تسنیہ جمع مذکر و مؤنس متقلم لیفعلن ضرور ضرور کریں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں تو یہ ہے لام تعقیب بانو سقیلہ شروع میں لام تعقیب کھڑی ہے لیفعلن میں شروع میں لام کھڑے اور آخر میں نون مشدد ہے تو اس وجہ سے اس کے معنی میں تعقیب کا معنی تھا ضرور بھی ضرور معنی تھا ضرور بھی ضرور کرے گا وہ ایک مرد ضرور بھی ضرور کریں گے وہ دو مرد ضرور بھی ضرور کریں گے وہ سب مرد اس طرح تو آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور مجھول میں وہی مزارے والا کیسے چلتا ہے پہلے حرف اتینہ کو زمان دیں گے اور آخر کے مقبل کو فتح دیں گے تو یوں بن جائے گا لیوف علنہ ضرور ضرور کیا جائے گا وہ ایک مرد لیوف علنہ ضرور ضرور کیا جائیں گے وہ دو مرد لیوف علنہ ضرور ضرور کیا جائیں گے وہ سب مرد اس طرح تو اب میں دوبارہ گردانے پڑھ دیتا ہوں لیوف علنہ لیوف علنہ لیوف علنہ لطوف علنہ لطوف علنہ لیوف علنہ لطوف علنا 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 یہ چودہ سیغے ہیں ان کو آپ نے یاد کرنا ہے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں گردانے لیف علنا لیف علنا لیف علنا لطف علنا لطف علنا لیف علنا لطف 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 علنا اور لام تاکید بانون سقیلہ در فیل مستقویل مجھول لیف علنا لیف علنا لیف علنا لطف علنا لطف علنا لیف علنا لطف علنا لطف علنا لطف علنا لطف علنا لطف علنا لطف علنا لعوف علنہ لنوف علنہ تو یہ اس طریقے سے آپ نے ان کو یاد کرنا ہے گردان ان کا ترجمہ یاد کر لیں کل ہم انشاءاللہ نام تعقید بانو خفیفہ ہم وہ پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد اس کا ذابطہ پڑھیں گے یہ تھوڑی سی مشکل گردان ہے اس کو آرام آرام سے اور اچھی طرح سے یاد کریں اور پھر انشاءاللہ ہمارا اس کے بعد عمر اور نئی ہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہمارا اگلے ہفتے میں یا اس سے اگلے ہفتے میں ہمارا صرف کا سبق ختم ہو جائے گا البتہ علم و نحف کا سبق ہمارا بھی کچھ باقی ہے اس کو ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ یعنی علم و نحف کے سبق ہمارے آٹھ دس باقی ہیں اللہ پاک آپ تمام کو عالم و عمل بنائے کمیاب کرے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ